আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই এম ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে খুবই মজাদার একটা পিঠা রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে ঝালপাটি সাপটা পিঠা তৈরি করা পদ্ধতি খুব সহজ খেতে অসম্ভব মজাদার এতটাই মজাদার যে একবার তৈরি করলে এই স্বাদ আপনার মুখে লেগে থাকবে আর বারবার তৈরি করতে ইচ্ছে করবে বাসা ছোট বড় সবাই অনেক পছন্দ করবে তাহলে চলুন শুরু করা যাক এই পাটি সাপটাটা তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের একটা ফিলিং তৈরি করতে হবে তাই আমি একটা হাড়িতে দুই টেবিল চামচ পরিমাণে তেল দিয়ে দিয়েছি তারপর এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি হাফ কাপ পরিমাণে টমেটো কুচি পেঁয়াজ এবং টমেটো দুটোকে ভালোভাবে একটু মিহি করে কুচি করে নিতে হবে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে আদা রসুনের পেস্ট তারপর এখানে আমি হাফ চা চামচ পরিমাণে গরম মশলা এবং হাফ চা চামচ পরিমাণে জিরা পাউডার নিয়ে নিয়েছি সেটাও দিয়ে দিলাম এবার এখানে নিয়ে নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া এবং হাফ চা চামচ পরিমাণে মরিচের গুঁড়া ঝালটা নিজের পছন্দ মতো একটু অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবে অবশ্যই তারপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে মুরগির মাংসের কিমা এই কিমাটা আমি বাসায় তৈরি করেছি ব্লিন্ডারে কিভাবে খুব সহজে মাংসের কিমা তৈরি করা যায় এর একটা রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন কিংবা মুরগির মাংসকে একদম মিহি কুচি করে দিলেও চলবে এরপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ দশ বারোটা হবে একদম মিহি কুচি করে নিয়েছি মিহি কুচি করে নেওয়া চিংড়ি মাছটা দেওয়া হয়ে গেলে আমি এটাকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দেব কিন্তু মেশানোর আগে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি প্রথম অবস্থায় কিন্তু খুব বেশি লবণ দিতে যাবেন না একটু অল্প করে দিলে ভালো হবে কারণ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আমি এখানে ক্যাচআপ অ্যাড করব তো ক্যাচআপে অলরেডি লবণ থাকে তো সেই হিসাবটা করে লবণটা প্রথম অবস্থায় একটু কম দিতে হবে এবার এই সবগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত রান্না করব যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে আসে যখন পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে আসবে তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ নিজের পছন্দ মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিতে হবে যদি বাচ্চাদের জন্য করা হয় তাহলে কাঁচামরিচ ব্যবহার করা যাবে না তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি সয়া সস যে আমি নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণে এবং টমেটো ক্যাচআপ নিয়েছি আমি এক চা চামচ পরিমাণে আরও দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণে লেবুর রস এবার এগুলোকে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে মেশানো হয়ে গেলে আমি এখানে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি পানিটা দিয়ে চুলার আঁচটা একদম লো করে রেখে দেব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত এই পানিটা শুকিয়ে আসে পানিটাও শুকিয়ে আসবে আর এই মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণ পর পানিটা শুকিয়ে গেছে আর আমাদের পাটি সাপটা পিঠার জন্য ফিলিংটা একদমই রেডি তাহলে এবার চলুন পিঠা বানানোর প্রসেসে যাওয়া যাক পিঠা বানানোর জন্য আমি এখানে প্রথমে ব্যাটার তৈরি করব ব্যাটার তৈরি করার জন্য একটা মিক্সিং বলে এক কাপ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া হাফ কাপ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি ময়দা এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আরো দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এবং ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণে চটপটির মশলা এবার অ্যাড করে দিচ্ছি একটা ডিম এবার অল্প অল্প করে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি অ্যাড করছি এখানে পানি অ্যাড করে আমি ব্যাটারটা তৈরি করে নেব
পানি একসাথে বেশি পরিমাণে দিয়ে দেওয়া যাবে না অল্প অল্প করে দিতে হবে কারণ প্রথমেই যদি বেশি পানি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অনেক সময় ব্যাটারটা প্রথমেই অনেক পাতলা হয়ে যায় তাই অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে बैटर रेडी बैटर घनत्व कम से पिठा बनाते बनाते ही देखे नीते पर এরপর আমি একটা হাড়িতে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি আর হাড়িটা একদম হালকা একটু গরম করে এর উপরে ব্যাটারটা ঢেলে দিচ্ছি হাড়িটা কিন্তু খুব বেশি প্রথমে গরম করে ফেলা যাবে না হাড়িটা প্রথমেই যদি বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে পিঠাটা কিন্তু একটু পুড়ে যেতে পারে তাই হালকা গরম অবস্থায় আমি এখানে ব্যাটারটা ঢেলে দিয়েছি এবার এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট তিরিশ সেকেন্ডের জন্য ত্রিশ সেকেন্ড পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি এবার আমি এখানে কিছুক্ষণ আগে তৈরি করে রাখা ফিলিংটা দিয়ে দিচ্ছি ফিলিংটা একটু লম্বা লম্বিভাবে দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি এটাকে ফোল্ড করে নিচ্ছি আর নর্মালি আমরা পার্টি সাপটা যেরকম একটু নরম অবস্থায় উল্টে ফেলি কিন্তু এই পার্টি সাপটা একটু ক্রিস্পি করে উল্টালে টেস্টটা একটু বেশি ভালো আসে যখন পাটি সাপটার রুটিটা হালকা একটু লালচে বর্ণের হয়ে আসবে তখন এটাকে এভাবে ভাজ করা শুরু করতে হবে আপনারা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে আমি ভাজ করে নিয়েছি এই অবস্থায় যখন আমরা এটাকে ভাজ করতে যাব তখন একটু শক্ত শক্ত ফিল হবে কিন্তু চামচ দিয়ে একটু চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে ভাজ করে নিলেই চলবে একইভাবে আমি সবগুলো পাটি সাপটা পিঠা তৈরি করে নিয়েছি আর এই ব্যাটারগুলো দিয়ে দশ বারোটার মতো পাটি সাপটা পিঠা তৈরি করা যাবে কেমন লেগেছে আজকের এই রেসিপি अवश्य हाँ के कमेंट बक्से जानी भलो लेगे थे हमार चैनल सबसक्राइब करते लाइक बाटने क्लिक करते भूलें ना धन्यवाद सबा के आबाद फिर आसब नतून भिन्न धर्मी को रेसिपी नहीं आज के जो आल्ला हाफिज सबा भलो थकबें सुस्थान और हमारे एक दया करबें